ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോയുടെ ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ടാസ്കിൽ സിസ്റ്റം ലാഗ് ആവുക സ്റ്റക്ക് ആവുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമുകൾ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വല്ല ഗെയിം ക്രാഷ് ആവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആവുക ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്രാഷ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഗെയിമുകളെല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല ഫോൺ ഡേറ്റോടെ ടാസ്ക് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ പറയുകയാണ് ക്യാമറ റിവ്യൂ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതും ഇതും ഗെയിം റിവ്യൂ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ പേഴ്സണലി കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂ എഡിറ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൂടുതലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പകരം ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ഈസി ആയിട്ട് സംഭവമായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കളിച്ച് നോക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് അതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്യാമറ റിവ്യൂ മറ്റു കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ദിവസം വരെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒട്ടും വൈകില്ല ഏറ്റവും അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ആണ് ഈ ഓപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോ എഫ് നയൻ പ്രോയുടെ ക്യാമറ നല്ല ക്യാമറ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് മൈനർ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിലേക്ക് ടോക്കിയോ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അസ്ഫാൾട്ടേറ്റ് എയർബോൺ എന്ന ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് ടോക്കിയോ ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ല ഇതൊരു റേസ് തന്നെയാണ് ടോക്കിയോ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഗെയിമിങ് നടക്കുന്നതാണ് ആ ഗെയിം പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ സ്ഥലം എവിടെ ആയാലും വേണ്ടില്ല നമ്മളതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം കാലമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കും അതൊന്നും ആരും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ട വേറെ നമുക്ക് ഗെയിമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അസ്ഫാൾട്ടേറ്റ് എയർബോൺ നല്ല ഹെവി ഗ്രാഫിക് ഗെയിം തന്നെയാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ എവിടെ നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ അസ്ഫാൾട്ടേറ്റും ഉണ്ടാവും മോഡേൺ കോമ്പാറ്റും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഗെയിമാണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഒക്കെ അടുത്ത ക്യാമറ വീഡിയോകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഈ അസ്ഫാൾട്ടേറ്റ് മോഡേൺ കോമ്പാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയലേസിംഗ് പോലെയുള്ള ഗെയിമുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇത് അസ്ഫാൾട്ടേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ആണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നതും ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലാഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറോ എട്ടോ ഒക്കെ ജി ബി വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പെർഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ടു ജി ബിയോളം ഒക്കെ വരുന്നൊരു വലിയ ഗെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇതുവരെ അഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്ക
പോയിട്ട് വരും നേരം കഴിഞ്ഞ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എനിക്കറിയില്ല രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനത് കളിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കുന്നതാ തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തോക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് കളി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ ഷാടാ പാടാണ് വെടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സംഗതി ഓക്കെ കളി കളിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി സംഭവം മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹ് ബോം ബ്ലാസ് പെർഫോമൻസ് സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗെയിമിലേക്കെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രൈൻ ഡ്രോപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഷുകളൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം ഒരു ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കാണാനില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എനിമീസൊക്കെ കണ്ട മനോഴുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണും മോറില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വിടിയിരിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെ ചാവുന്നവരൊക്കെ ചാവട്ടെ ഓക്കെ മനസ്സൊക്കെ ഞാൻ കളിയൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കളിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ തോക്ക് ഉണ്ട കഴിയാത്തായിരുന്നോ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കണമല്ലോ അതൊരു ബുള്ളറ്റാന്ന് തോന്നുന്നത് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയും വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗെയിമിൽ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇനിമേഴ്സൊക്കെ ധാരാളം പേര് അപ്പുറത്ത് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് അടുവിലാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അനുയായികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തകർക്കുക തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ നിന്ന് ചോറ് തരുന്ന സംഗീതങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ ആദ്യം മുകളിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് നിന്നാണ് താർത്തരം മുകളിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഈ ഗെയിമിൻ്റെ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ കളിക്കുന്നില്ല നേരെ അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം ആ ഗെയിമും അത്രയും മറ്റ് പല ഫോണുകളിലും ചെക്കായ ഒരു ഗെയിമായിരുന്നു റിയൽ റേസിംഗ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് ഇതും സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഗെയിം കൂടി നമ്മൾ കളിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഗെയിം എനിക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഗെയിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഇടുക്കി തൊഴിച്ചൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പോകാൻ വഴികളെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ വൺ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി കേടാവും വണ്ടി ഫ്ലോ ആവും അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇടിക്കാണ്ട് ഒക്കെ മാന്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗെയിമിൽ ജയിക്കുക ഇടുക്കി തൊഴിച്ച് പോയാൽ നമ്മൾ തോൽക്കും അപ്പോൾ ഇടിക്കാണ്ടൊക്കെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇടിച്ചും തഴിച്ചൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഗെയിം വെച്ചിരിക്കും പക്ഷേ കിടന്ന് വൃത്തിയില്ല പ്രാക്ടീസ് കുറവുകൊണ്ട് കൊണ്ട് റോഡിൽ കൂടെ അല്ല പോകണേ കാട്ടിൽ കൂടെ പോകണേ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത് റെയിൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ അത്ര മോശമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട കാറ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് മോശമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രേവിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതും ഇനി അധികം കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഗെയിമുകൾ കളിച്ചതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ റിയർ റേസിംഗ് നമ്മളൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലൊരു ഒറ്റ തവണ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് അഫ്ഫോൾ ഡേറ്റ് ഞാൻ വേറെ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ സമയത്ത് കളിച്ചപ്പോൾ ഒരു തവണ ഓഡിയോ ക്രാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഒരു തവണ പോലും ഉണ്ടായില്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഗെയിം കളിച്ചപ്പോഴും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു തവണ പോലും അങ്ങനെ വന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് തവണ ഉണ്ടായത് ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും നോർമലി ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫോൺ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് ഗെയിമുകളും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും നിങ്ങൾ കണ്ടു നല്ല